Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kamuli ninyos. Tawagin naman po natin ang napakahusay na ICT coordinator ng paaralan para sa orientation ng ating MLESF or Modified Learner Enrollment Survey Form, ginoong Edgardo J. Gallega Jr. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si ginoong Edgardo J. Gallega Jr., ang ICT Coordinator ng Paaralang Elementarya ng Mulino at katuwang sa pangolekta ng datos ng mga batang magsisipagtala o nagsipagtala ngayong taong panuruan 2021-2022 gamit ang Modified Learners Enrollment Survey Form o MLESF na kung saan ay inyo na itong makikita sa ating FB page ng paaralan. Ang DepEd Tayo Molino ES, Bacoor City. Atin na po itong tandaan at isulat pa para tayo po ay maging updated sa lahat ng kaganapan ng ating paaralan. Ano nga ba ang LASF at MLESF? Ang LESF o MLESF o Modified Learners Enrollment Survey Form ay nasa pangalawang taon na po natin itong ginagamit para sa pangangalap ng data ng mga mag-aaral at ng mga magulang. Ang LESF ang pangunahing tool na pagpapatala na ginagamit para sa remote at dropbox na pagpapatala noong nakaraang taong school year 2020-2021. At hanggang sa ngayong taong 2021-2022 na kung saan ay nagkaroon ng kaunting pagbabago o modification sa ating survey form. Ang tool ay isang pinalawak na version ng regular na form sa pagpapatala na kumukuha hindi lamang ng pangunahing profile ng mga mag-aaral ngunit may kaugnayan din sa mga katanungan sa survey para sa mga magulang na idinesenyo upang i-profile ang sambahayan sa mga tuntunin ng kanilang kahandaan para sa edukasyon sa malayo o distance learning. Ito ay minodify mula sa LESF na ngayon ay MLESF na kung saan ay merong mga data na dinagdag at isinaayos para sa mas mabilis at madaling pagkukonsolidate nito. Gaya na lamang ng impormasyon ng estudyante, estudyante, impormasyon ng magulang o tagapag-alaga, kapasidad at kaparaanan ng tahanan para sa distance learning, impormasyon tungkol sa limitadong face-to-face -face na pag-aaral. Nakukuha rin ng MLESF ang sumusunod na mahalagang impormasyon na magbibigay sa DepEd ng ebidensya sa paggawa ng pagpapatupad ng LCP o Learning Continuity Plan ng ating paaralan na nakabatay sa data. Una, katayuan sa trabaho ng mga magulang o takapag-alaga. Pangalawa, paraan ng pagpunta sa paaralan ng mag-aaral. Pangatlo, bilang ng mga nag-aaral sa bawat sambahayan. Pang-apat, pagkakaroon ng mga kasapi ng sambahayan na maaaring magbigay na suportang panturo sa distansya ng pag-aaral. Pang-lima, pagkakaroon ng mga gadget at aparato. Pang-anim, pag-access sa internet. Pang-pito, Ginustong modality ng pag-aaral. Pangwalo, mga hamon na maaaring makapekto sa pag-aaral sa distansya, mode o distance learning at bilang ng mga mag-aaral ng pribadong paaralan na nagpatala sa mga pampublikong paaralan. Meron tayong dalawang uri ng MLESF, ang soft copy at ang hard copy. Ang soft copy ay ang link ng online enrollment survey form na maaaring makita sa social media gaya ng FB page ng ating paaralang mulino, messenger, na ipinakalat o binahagi ng paaralan at ng mga guro ng mulino.
Ito po ay maaaring sagutan ng mga magulang o bata na may kakayahan sa paggamit ng nasabing enrollment form. Gaya na lamang ng internet, gadgets, o ibang device para ma-access ang enrollment link. At para naman po sa mga walang kakayahang gamitin ang mga nasabing devices o gadgets o hindi ito available sa kanila, maaari po natin gamitin ang hard copy ng enrollment na maaaring makita sa kiosk o booth ng barangay na malapit sa inyo o sa paaralan ng mulino. Paalala lang po, para sa pagkuha ng hard copy ng enrollment form, isaalang-alang pa rin po natin ang mga tagubilin ng DOH at IATF ukol sa health protocols at anunsyo sa ating nasasakupan tungkol sa panganib na dulot ng COVID-19 virus. Health is our priority. Narito ang iba't ibang uri ng pagpapatala ng inyong mga anak. Meron po tayong tatlong opsyon ng pagpapatala sa paaralang elementarya ng mulino. Ito po ay makikita na rin sa ating school page at tarpaulin sa labas ng paaralan at sa mga at mga barangay. Ang option 1 po ay ang online enrollment. Paano nga ba magpatala online? Bisitahin po ang ating school page, DepEd Mulino tayo, Bacoor City o ang link na ipinakalat ng mga guro sa bawat grupo na mga mag-aaral noong nakaraang taon. Step 2. Sagutan ang survey form mula simula hanggang dulo. Step 3. Tiyakin na bago isara ang form ay naisubmit ito o naklik ang submit button. At para naman po sa option number 2, form from boot or kiosk sa barangay o paaralan. Step number one. Pumunta ang magulang o guardian sa paaralan o barangay sa pangatlong linggo mula nung nagsimula ang official enrollment 2021-2022 at kumuha ng form na makikita sa kiosk o booth. Step two. Sagutan ng form na nakuha sa barangay o paaralan. Step 3. Ibalik ang form sa barangay o paaralan at ihulog ito sa box na makikita na may pangalan na Molino Elementary School. Option number 3. Messaging o calling. Step 1. Kontakin ang dating advisor gamit ang cellphone para sa pagpapatala. Step 2. Ibigay o sagutan ang mga impormasyon na hinihingi ng advisor para sa pagpapatala. Step 3. O bisitahin ang ating school page at tingnan ang mga numero na maaaring i-text o tawagan sa page na ito. Ang mga datos at impormasyong ito ay ginagamit ng bawat rehiyon, dibisyon, ng paaralan at paaralan sa pagdidisenyo ng kanikadilang plano sa pagpapatuloy sa pag-aaral, partikular sa paggawa ng desisyon kung anong mga modality sa pagkatuto ang ipatutupad. Ginamit din ang data na ito sa pagtukoy ng mga kinakailangan sa budget para sa LCP, partikular sa mga kinakailangan para sa mga mapagpukunan sa pag-aaral. Para sa kalaman ng lahat sa status ng enrollment sa paaralang elementarya ng Mulino, tayo po sa kasalukuyan ay meron ng 2,136 na mga batang nagsipagtala online gamit ang MLESF, 1,087 na mga batang lalaki, at 1,049 ng mga batang babae. Halos 71% na ng nakaraang enrollment natin at ito ay tataas pa sa mga susunod pang mga araw bago magsimula ang pasukan. Ito ay naging posible at magiging matagumpay dahil na rin sa inyong tulong. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga magulang na lumahok sa survey at pagpapahayag ng suporta sa plano at pagpapatuloy ng pag-aaral ng DepEd 
lalo na sa paaralang elementarya ng mulino. Pahintulutan natin ang ating mga mag-aaral na magpatuloy sa pag-aaral habang pinoprotektahan ang kanilang kalusugan at kagalingan ngayong panahon ng pandemya. Narito po ang mga tanong tungkol sa ating MLESF taong panuruan 2021-2022. Ano nga ba ang LESF o MLESF? Ito ay isang instrument upang mairistro ang mga estudyante sa darating na school year at magamit din upang makalikom ng impormasyon sa kakayahan ng bata ukol sa iba't ibang learning modes. Dapat pa rin ba ako mag-fill out ng MLESF kung nairistro ko na ang aking anak noong early registration? Dapat pa rin pong magpasa ang mga magulang ng L- MLESF sa kadahilanan may mga karagdagang impormasyon na nasabing dokumento kumpara sa ipinasa noong early registration upang makumpirma ang mga impormasyon ng mga bata. Paano may papasa ang MLESF? Ang pagpapasa ng MLESF ay maaring sa pamamagitan ng email, Facebook, Messenger, at iba pang paraan na may kinalaman sa online ang pagpapasa nito sa pamamagitan ng face-to-face sa paaralan o sa barangay ng mga magulang ay papahintulutan lamang sa ikatlo o ikaapat na linggo ng enrollment period. Saan maaaring makuha ang MLESF? Para sa magulang, ang MLESF ay maaaring ma-download o makita ang link sa official na FB page ng paaralang elementarya ng Mulino at social media accounts. Maaari din itong makuha sa mga enrollment kiosk, booth, desk sa bawat barangay na malapit sa inyo at sa gate ng paaralan ng Mulino. Itanong lang po ito sa guard ng paaralan. Maraming salamat po muli at manaltili po tayong ligtas sa banta ng COVID-19 virus. God bless us all.